திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் கார்த்திகை தீப திருவிழா கோலாகலம் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி எட்டு அடி உயர மலை உச்சியில் ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம் பக்தி கோஷம் விண்ணை புழக்க பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீபத்தை முன்னிட்டு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலை அண்ணாமலையார் மலையை சுற்றி வந்து சிவ வழிபாடு மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் கார்த்திகை மகா தீப திருவிழா கோலாகலம் இருநூற்று இருபது அடி உயரம் உள்ள குன்றத்து மலை மீது ஏற்றப்பட்ட மகா தீபத்தை கண்டு தரிசித்த திரளான பக்தர்கள் பிரசித்தி பெற்ற பழனி தண்டாயுதமானி சுவாமி கோவிலில் விமர்சையாக நடைபெற்ற கார்த்திகை தீப திருவிழா மகா தீப மற்றும் சொக் பானை கொளுத்து நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று தரிசனம் முருகனின் ஐந்தாம் படை வீடான திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் ஏற்றப்பட்ட மகா கார்த்திகை தீபம் பக்தி பரவசத்துடன் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் திருச்சி மலைக்கோட்டை உச்சிப்பிள்ளையார் திருக்கோவிலில் வான வேடிக்கைகளுடன் ஏற்பட்ட கார்த்திகை மகா தீபம் திரளான பக்தர்கள் பக்தி பரவசத்துடன் தரிசனம் கார்த்திகை தீப திருவிழாவை ஒட்டி அகல் விளக்குகளால் ஜொலித்த மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் பொற்றாமரை குளம் அம்மன் சன்னதி உட்பட கோவில் முழுவதும் லட்ச தீபம் ஏற்றி பக்தர்கள் வழிபாடு மதுரை அழகர் கோவிலில் மூன்றாயிரம் அடி உயரத்தில் உள்ள வெள்ளிமலை கோம்பையில் ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம் மலையாண்டி சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் பக்தர்கள் வழிபாடு மதுரை முக்தீஸ்வரர் கோவிலில் கார்த்திகை தீப திருவிழாவை ஒட்டி சிறப்பு வழிபாடு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்களின் பக்தி கோஷம் முழங்க கொளுத்தப்பட்ட சொக்கப்பனை நெல்லையில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற நெல்லையப்பர் கோவிலில் சொக்கப்பனை ஏற்றி கார்த்திகை தீப திருவிழா கொண்டாட்டம் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் தமிழகத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற கோவில்கள் கார்த்திகை சொக்கப்பனை ஏற்றி சிறப்பு வழிபாடு பக்தி பரவசத்துடன் பெருந்திரளான பக்தர்கள் மனமுருக தரிசனம் கார்த்திகை தீப திருவிழாவையொட்டி சென்னை டீநகரில் இல்லத்தில் அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சி தாய் சின்னம்மா தீபம் ஏற்றி சிறப்பு வழிபாடு
கார்த்திகை தீப திருவிழா கோலாகல கொண்டாட்டம் வீடுகள் தோறும் தீபங்கள் ஏற்றி சிறப்பு வழிபாடு கார்த்திகை தீப திருநாளையொட்டி மின் விளக்குகளால் ஜொலித்து திருச்சி மாநகரம் மலைக்கோட்டை உச்சி பிள்ளையார் சன்னதியின் மேல் ஏற்றப்பட்ட கார்த்திகை தீபத்தின் பிரமிக்க வைக்கும் கழுகு பார்வை காட்சி செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே அமைந்துள்ள மருந்தீஸ்வரர் கோவிலில் கார்த்திகை விழா திருவண்ணாமலையை போல் கொப்பரையில் ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம் திருக்கழுக்குன்றம் வேதகிரீஸ்வரர் கோவிலில் முன்னூறு அடி உயர வேத மலையில் ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம் கொட்டும் மழைகள் அரோகரா முழக்கத்துடன் பக்தர்கள் தீப தரிசனம் அச்சனுபாக்கம் ஸ்ரீ மரகதாம்பிகை உடனுரை ஸ்ரீ பசுபதீஸ்வரர் கோவில் கார்த்திகை விழா வஜ்ரகிரி மலை மேல் ஏற்றப்பட்ட மகா தீபத்தை தரிசனம் செய்த பக்தர்கள் கோவை மாவட்டம் சூலூர் அடுத்த மந்திரகிரி வேலாயுத சுவாமி மலை கோவிலில் ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம் வெள்ளி மயில் வாகனத்தில் உலா வந்த அருள் பாலித்த உற்சவரை பக்தியுடன் வணங்கிய பக்தர்கள் பெரம்பலூர் பிரம்ம ரிஷி மலையில் திருக்கார்த்திகை திருநாளை முன்னிட்டு ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம் திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் சிவகங்கையில் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு அடி உயரம் கொண்ட உள்ள பிராணுமலைகள் ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம் தீப தரிசனத்திற்கு பின் விரதம் முடித்த கிராம மக்கள் விழுப்புரம் மாவட்டம் மயிலம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கார்த்திகை மகா தீபம் மலர் அலங்காரத்தில் அருள் பாலித்த முருகப்பெருமானை கண்டு வணங்கிய பக்தர்கள் பரந்தூர் விமான நிலைய எதிர்ப்பு குழுவினருடன் அதிகாரிகள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வி வரும் பத்தாம் தேதி ஏகநாபுரத்தில் பதிமூன்று கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவிப்பு
தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் இன்று உருவாகிறது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இன்று முதல் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தல் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழை முக்கிய இடங்களில் மழை நீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவதி கனமழையால் ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரையோர கிராம மக்களுக்கு வெள்ள எச்சரிக்கை திருமலை ஏழுமலையான் கோவிலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று சுவாமி தரிசனம் திருப்பதி வந்தடைந்த பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு தெலங்கானாவில் சந்திரசேகர ராவ் ஆட்சியில் ஊழல்களுக்கு எல்லையே இல்லை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா விமர்சனம் விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டம் குறித்து பாரத ராஷ்டிரிய சமிதி பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது தலைமை தேர்தல் ஆணையத்தில் காங்கிரஸ் புகார் மும்பை தீவிரவாத தாக்குதலில் குற்றவாளிகள் நீதியின் முன் நிறுத்தப்படவில்லை ஐஎஸ்ஐ உளவு அமைப்பால் குற்றவாளிகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருவதாக காங்கிரஸ் எம்பி மணீஷ் திவாரி குற்றச்சாட்டு மும்பை தாக்குதலின் போது காங்கிரஸ் அரசு உணர்வற்ற நிலையில் இருந்தது காங்கிரஸ் பாகிஸ்தான் உறவை குறிப்பிட்டு பாஜக கடும் விமர்சனம் மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் அயோத்தி ராமர் கோவிலை போன்று கட்டப்பட்ட மாதிரி கோவில் இரும்பு கழிவுகளை வைத்து கோவிலை கட்டிய டெல்லி கலைஞர்கள் இந்தியா டுடே இலக்கிய விருதை ஏற்க பழங்குடி இன பத்திரிகையாளர் மறுப்பு மணிப்பூர் விவகாரத்தில் முக்கிய சில ஊடகங்கள் அலட்சியம் காட்டியதாக வேதனை பனிரெண்டாவது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு குறித்து சென்னையில் நடைபெற்ற கலந்தாய்வுக் கூட்டம் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவன இந்திய தலைவரான முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி நிர்மலா உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்பு ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சாதகமாக அமையும் சென்னையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கருத்து மதுவை பாக்கெட்டுகளில் விற்பனை செய்யும் முடிவை தமிழக அரசு உடனே கைவிட வேண்டும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தாமல் திமுக அரசு ஏமாற்றுகிறது மூன்று லட்சம் பேரை திரட்டி டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டில் பேரணி நடத்த அரசு ஊழியர்கள் சங்கம் முடிவு மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிகள் தினக்கூலி தொழிலாளியை பாராட்டிய பிரதமர் பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள கோவையை சேர்ந்த தினக்கூலி தொழிலாளி கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர் ஒன்றிய ஆலோசனைக் கூட்டம் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்பக் கோரி தீர்மானம் நிறைவேற்றும் திருவாரூரில் தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற தம்பதிகள் பூஜை எழுபதற்கும் மேற்பட்ட தம்பதிகள் பங்கேற்பு தமிழ் நாதஸ்வர வித்வான்கள் பங்கேற்ற மல்லாரி இசை வழிபாடு
வேளாண் விளை பொருட்களுக்கு போதுமான ஆயுத விலை நிர்ணயம் செய்ய சட்டம் இயற்ற வேண்டும் மதுரையில் நடைபெற்ற வேளாண் பிரதிநிதிகள் வட்டமேஜி மாநாட்டில் மத்திய அரசுக்கு விவசாயிக சங்கத்தினர் கோரிக்கை வைகை அணையிலிருந்து உசிலம்பட்டி ஐம்பத்தி எட்டு கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்க கோரி உண்ணாவிரத போராட்டம் வரும் ஒன்றாம் தேதி உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெறும் என விவசாயிகள் சங்கத்தினர் அறிவிப்பு புதுக்கோட்டை அடுத்து குமாரமலை பால் தண்டாயுத பாணி கோவிலில் கார்த்திகை தீபம் பொன்னமராவதி தேனிமலை ஸ்ரீ முருகன் கோவிலில் ஏற்றப்பட்டு மகா தீபத்தை கண்டு வணங்கிய பக்தர்கள் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அருகே உள்ள திருமுருகநாத சுவாமி கோவிலில் கார்த்திகை தீப விழா ஒரு லட்சத்து எட்டு தீபம் ஏற்றி சுவாமியை வழிபட்ட பக்தர்கள் ராமநாதபுரம் மீனாட்சி சொக்கநாதர் கோவிலில் கொளுத்தப்பட்டு கார்த்திகை சொக்கப்பனை திரளான பக்தர்கள் கூடி நின்று தரிசனர் தென்காசி காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் திருக்கார்த்திகை தீப திருநாள் விழா சுவாமி அம்பாள் முன் நடைபெற்ற சொக்கப்பனை ஏற்றும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட ஏராளமான பக்தர்கள் விருதுநகர் மாவட்டம் துளுக்கன் குறிச்சியில் உள்ள வாழைப்புற பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் திரு கார்த்திகை விழா சொக்கப்படை கொழுக்கும் நிகழ்ச்சிகள் பங்கேற்ற திரளான பக்தர்கள் நாகையில் சிக்கல் சிங்கார வேலர் கோவிலில் திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழா கோவில் முன் ஏற்றப்பட்ட சொக்கப்பனையை தரிசனம் செய்த பக்தர்கள் வேலூர் கோட்டை ஸ்ரீ ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவிலில் கார்த்திகை சொக்கப்பனை சார்பனா மேடு மலை சைதாப்பேட்டை மலை சலவன்பேட்டை மலையிலும் ஏற்றப்பட்ட தீபங்களை கண்டு வணங்கிய பக்தர்கள் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐ பி எல் போட்டி முதல் வீரராக கே எல் ராகுலை தக்க வைத்த லக்னோ அணி மீண்டும் தோனியை விட்டுக் கொடுக்காத சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பென் ஸ்டோக்ஸ் அம்பத்தி ராய்டு உள்ளிட்ட எட்டு பேர் விடுவிப்பு சென்னையில் அனிமல் திரைப்படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு இந்திய திரைப்படம் என்ற நிலையை அடைய ஆரோக்கியமான ட்ரெண்ட் உருவாகி வருவதாக நடிகர் ரன்பீர் கபூர் பேச்சு நான் நடிகை ஆவேன் என்று கூட நினைக்கவில்லை அனிமல் திரைப்படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் ராஷ்மிகா மதனா பேட்டி காந்தாரா பாகம் ஒன்று திரைப்படத்தின் புதிய அறிவிப்பு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று நண்பகல் பனிரெண்டு இருபத்தி ஐந்து மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு தகவல் கூச முனுசாமி வீரப்பன் சீரீஸ் வரும் எட்டாம் தேதி ஜி ஃபைவ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது சமூக வலைதளத்தில் ரசிகர்களின் கவனம் ஈர்த்த ட்ரைலர் 